হ্যাঁ বিসমিল্লা রহমান রহিম আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি আইসিটি আমরা জানি যে ইন্টারমিডিয়েটের আমাদের সবারই একটু সমস্যা আছে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ক্লাস ইন্টারমিডিয়েটের যে আইসিটি তৃতীয় অধ্যায় বিশেষ করে এবং আমাদের পঞ্চম অধ্যায় এটা নিয়ে আমাদের বেশি সমস্যা সরি তৃতীয় অধ্যায়ের আমাদের প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে বেশি সমস্যা আমাদের তো আমি তৃতীয় অধ্যায় শুরু করতে চাই এখানে তোমাদের জন্য যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতিটা কি আসলে সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে কোনো সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ করার পদ্ধতি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি কোনো সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ করার পদ্ধতি কি বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতি আচ্ছা এখন কথা হলো এই সংখ্যা পদ্ধতি বিষয়টা কী জন্য কাজে লাগবে আইসিটিতে আমরা জানি কম্পিউটার শব্দের অর্থ শব্দটা আসছে কম্পিউট থেকে যেটা অর্থ হচ্ছে গণনা করা কম্পিউটার তার কাজের জন্য বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে শূন্য এবং একের মাধ্যমে সকল লজিক্যাল কাজগুলো সে করে সেক্ষেত্রে আমরা সংখ্যা পদ্ধতিকে বিজ্ঞানীরা দুই ভাগে ভাগ করছে সংখ্যা পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে আচ্ছা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যেটার বাংলা হচ্ছে স্থানীয় সংখ্যা স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি আচ্ছা স্থানিক সংখ্যা আর একটা সংখ্যা পদ্ধতি এসছে যেটা হচ্ছে নন পজিশনাল আচ্ছা এখন বিশেষ করে আমাদের বুঝতে হবে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কি আর নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কি আচ্ছা এবার আসি তাহলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আমরা জানি যে সংখ্যা পদ্ধতির স্থানীয় একটা মান থাকে এবং যে সংখ্যার মাধ্যমে আমরা যে সংখ্যার বেস সংখ্যা থাকে এবং এই সংখ্যার আর মাধ্যমে আমরা ভিত্তি করে আমরা একটা সংখ্যা নির্ণয় করি আচ্ছা এই পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে আবার বিজ্ঞ পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে মোটমাট আপনার চার ভাগে ভাগ করা পজিশনাল সংখ্যাকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আছে তারপরে আপনার হেক্সা ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি আছে তারপরে আপনার ওয়াকটাল সংখ্যা পদ্ধতি আছে এই সব নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা তো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিটা হচ্ছে যে আমি সাপোজ যদি লেখি একশো তেইশ সেক্ষেত্রে এটার একটা স্থানীয় মান এটার একটা স্থানীয় মান এবং এটার একটা স্থানীয় মান আছে কিন্তু এই যে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এই নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিটি আসলে কি এটা ছিল প্রাচীন সময়ে যখন মানুষ সংখ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তখন তারা বিভিন্ন পশু পাখির ছবি আঁকতো এবং তারা বিভিন্ন কিছুর ছবি এঁকে তারা একটা একটা সংখ্যাকে নির্দেশ করত যার মাধ্যমে এই নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিটা প্রকাশ পায় এখন আজকে আমরা এতটুকু হচ্ছে জানলাম যে সংখ্যা পদ্ধতি দুই ধরনের একটা হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে আমাদের নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আচ্ছা এখন আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গাণিতিক হিসাব বা ডিজিটাল বর্তনীতে সংকেত প্রদানের সুবিধা অর্থে সংখ্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারি ওয়াকটাল এবং হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল এখন আমরা আজকে সে চার চার প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি যেটা হচ্ছে এক নম্বরে হচ্ছে ডেসিমাল ডেসিমাল আরেকটা হচ্ছে বাইনারি একটা হচ্ছে ওয়াকটাল হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল
আচ্ছা এই ডেসিমেল হচ্ছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি যেটা সবসময় আমরা ব্যবহার করি এর বেস হচ্ছে যে দশ তো আমরা দেখব বেসটি কীভাবে দশ আমি যদি শূন্য থেকে শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন আচ্ছা এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই দশটা মৌলিক অঙ্ক এগুলোকে অঙ্ক বলে এক একটাকে এই দশটা মৌলিক অঙ্ককে আমরা এর দশমিক সংখ্যা বলতে বেস বলি আচ্ছা এই দশটা অঙ্ক ছাড়া আমরা কখনো দশমিক সংখ্যার কোনো কোনো সংখ্যা আমরা লেখতে পারি না যেমন আমি যদি দুই হাজার পাঁচশো লেখতে চাই দুই হাজার পাঁচশো সেক্ষেত্রে আমার এখান থেকে দুই পাঁচ ব্যবহার করা হয়েছে সেম টু সেম বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিরও বেস হচ্ছে টু কীভাবে শূন্য এবং ওয়ান আমরা যদি এক হাজার লেখতে চাই সেক্ষেত্রে এই শূন্য এবং ওয়ান ব্যবহার করে এক হাজার লেখতে হয় অক্টোর সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হচ্ছে আট শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই আটটা অঙ্কের মাধ্যমে অক্টোর সংখ্যা পদ্ধতি প্রকাশ করে তার মূল বেস এটা এই আটটার মাধ্যমে তিনি সকল সংখ্যা আমার পাঁচ হাজার দুই হাজার এক হাজার পাঁচশো দুইশো তিন চার দশ বারো চোদ্দো সব এই আটটা বেস এই আটটা বেইজ আছে এই আটটা বেইজ ব্যবহার করে করা হয় হেক্সা ডেসিমেলের সংখ্যা পদ্ধতির যে বেইজ আছে সেটা হচ্ছে ষোলো এখানে আমরা জানি শূন্য থেকে শুরু হয় শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এ বি সি ডি ই এফ আচ্ছা এই ষোলোটা হচ্ছে হেক্সা ডিসিমেলের এই ষোলোটা অঙ্ক ব্যবহার করে আমরা হেক্সা ডিসিমেলের যে কোনো সংখ্যা সেটা দশমিকের সংখ্যাকে আমরা যে কোনো দশমিক সংখ্যা এই ষোলোটা ব্যবহার এই ষোলোটা মৌলিক সংখ অঙ্ক ব্যবহার করে আমরা যে কোনো দশমিক সংখ্যা যে কোনো অক্টাল যে কোনো হেক্সা ডিসিমেল সরি যে কোনো ডেসিমেল সংখ্যা আমরা তৈরি করতে পারি সো আমরা এই এতক্ষণ যেটা আলোচনা করছি যে সংখ্যা পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কি সেটা আমরা আলোচনা করলাম নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কি সেটা আলোচনা করলাম তারপরে আমরা দেখলাম যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিতরে আরও কিছু প্রকার আছে সেটা হচ্ছে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারি ওয়াকটাল হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি আচ্ছা আজকে আমি কিছু বিষয় দেখাবো সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় পরীক্ষার হলে যাই তারপরে আমরা বুঝি না আসলে বিভিন্ন অঙ্ক থাকে যে এই অঙ্কটা আসলে এই রকমের কিভাবে করব আমাদের সাররা আমাদের করাইছে সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় আমরা না বুঝে করছি যেমন আমি যদি বলি যে বিশেষ করে বাইনের যোগ বিয়োগটা যদি আমি আগে দেখাই বাইনের যোগ আচ্ছা আমাকে বলল যে বাইনের যোগের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন সূত্র বইতে লেখা আছে আমরা সেগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং নিয়ে মুখস্ত করি আসলে আমি একেবারেই মুখস্ত বিদ্যা পছন্দ করি না এবং মুখস্ত বিদ্যাটা আমার কাছে আসলে ভালোও লাগে না যার জন্য আমি উইদাউট সূত্র ব্যবহার সূত্র ব্যবহার ছাড়া কী হবে এই বাইনের যোগ বিয়োগ খুবই সহজে পারা যায় সেটা আজকে শিখাবো তোমাদের আমি যদি ধরি একটা সংখ্যা ওয়ান 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 জিরো ওয়ান আচ্ছা যোগ এক আর এক কত হয় দুই হয় দুই হলে বাইনারি সংখ্যায় দুই বলতে কি বুঝে আমরা জানি বাইনারি সংখ্যা দুইকে দশ ধারা প্রকাশ করা হয় আমরা ছোটোবেলা পড়ছি না নয় আর এক দশ দশের শূন্য তাহলে এখানে এক আর এক দুই দুই মানে দশ দশের শূন্য হয়ে থাকে এক এক আর এক দুই দুইয়ের সাথে শূন্য যোগ করলে কত দুই থাকে তার মানে আবার শূন্য নামবে হাতে থাকে এক সে এক আর এক যোগ করলে হয় দুই দুইয়ে থাকে শূন্য এক আর এক যোগ করলে দুই দুইয়ের এক যোগ করলে কত হয় তিন হয় সে তিন আমি এখানে লিখে দিলাম তাহলে এখানে আসে কত এখানে আসে আমরা এখানে আমরা জানি এখানে আসে আমাদের সেভেন আর এখানে আসে আমাদের পাঁচ সাত পাঁচ বারো তা এখানে আসে বারো কি আছে এখানে দেখি বারো আছে কি না হ্যাঁ এখানেও আমাদের বারো আছে তো এভাবেই আমরা অতি সহজে সূত্র ছাড়া আমরা বাইনের যোগ করতে পারি 
আজকে এই পর্যন্তই ছিল যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে আপনাদের কাছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি এবং সেই সাথে লাইক দিবেন এবং কমেন্টসে জানাবেন আমার ভিডিওটা কেমন লাগছে যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই জানাবেন আর খারাপ লাগলেও আমার কোন কোন জায়গায় ল্যাকিংস আছে সেটা আপনারা বলবেন যাতে আমি সেই জায়গাগুলো দূর করে আপনাদের জন্য আরও বেশ কিছু ভালো শিক্ষা নিয়ে ভিডিও নিয়ে আসতে পারি আর সেক্ষেত্রে আমাকে আপনারা সবাই আপনারা সাহায্য করবেন আশা করি আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় সেটাও কমেন্টে জানিয়ে দিলে আমি আশা করি আপনাদের সেটাও বুঝতে পারব আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে অন্য টপিকে এই বাইনির এই দুই নাম্বার লেকচারে দেখা হবে আপনাদের সাথে এটা ছিল আমার এক নাম্বার লেকচার ধন্যবাদ সবাইকে